、えー、エンジンルームの中をどの程度やってやろうかってことなんですけど、うん、まあ、まず、前にも、ちらっと話したウォーターフォース。これを2本。えー、このラジエーターとエンジンの間ですね。こう2本エンジン側には、まあ、その水の流れるラインのモールドがあるんです実際はねもうちょっとこう斜め前に出てるような感じなんですけどそこまでは再現されてないですえー、使うのは、まあ、今ここに落ちてるまあ、このコードですね、コード。車の屋さんなんかと売ってるコード。これなんですけど、まあ、今単純にニッパーで切り出しただけですけどね。もうちょっとこの被膜の、綺麗に。ちょっと今のナイフは、歯がいちいち高いから、安い刃のこっちのナイフでまあこれを抜いちゃいます中身の銅線を抜いちゃってビニール、被膜だけなんで。で、まあ、ここにね、これですよ、ハンダですよ。この糸ハンダを芯にしてやると。でちょこっと飛び出しておけばこれがピンになりますからでこっち側に、まあ、これが入る穴を開けてやってまあこう曲げてこんな感じでね S 字みたいな感じで曲げてラジエーターのこの辺りに縦に並べてやればいいです。で、まあ、その作業ですね。まあ、作業っていうか大したあれじゃないんで、特に動画には撮らないかな。撮ろうかな。どうしようかな。これがね、何ミリぐらいだ ?0.8 ぐらいかな。ピンバイス、まだ買ってないです。でも、着が滑るピンバイス。なんかね、ホームセンター行くと忘れちゃってんだよな、いつも。で、まあ、前もってちっちゃい穴を開けてるんですけどね、ちょっとその穴じゃ毛が足りないんで、開け直します。回らない、回らない、回らない。で、<笑>失敗したのが、この今穴を開けてるパーツ、これ色、勘違いしてた。シルバーだと思ってたらこれ黒だった。このパイプがシルバーなんでシルバーシルバーっていう<笑>頭でいたんですけど、これ全体が黒です。ちょっとマスキングの、マスキングの手間が増えちゃいましたね。まあなんとか。塗れると思います今単純にここに
手がこうつきますよとそれだけなんですけどね。まあ、こんな感じで伸ばしてやればいいでしょう。下にもね穴開けてこう出します。でこれはまあこれでまあ塗るときはこれ当然外しますけどね。でこれは置いといて、まあ、長さなんかも実際組み立てのときにやればいいのかなと思います。でこれを置いといて次にやりたいのがバッテリーのターミナルがねちょっと頼りない感じなんでこれを切り飛ばしちゃっていやーこっちマイナス側は切り飛ばさない方がいいのかなどっちがマイナスだこれは引っ張ってる方が奥だからこっちがマイナスだねうんちょっとちっちゃいかなちっちゃすぎかなえー、プラスオンも全く形状違うんでこれを切り飛ばしちゃってあのあれですよエポキシパテかなんかでターミナルをこさえるだけですでエポキシパテなんですけどあのースパチュラいつも使ってたじゃないですか引っ越しの時にね前のマンションのあの壁のちっちゃな穴とか、えー、床についた、まあ、床,床をね床僕の部屋の床があれは何だろうクッションフロアビニールですねタバコの火を落として溶けて穴が開いてるとか一個あったんですそれをポキシパテで塞いでポリパテ持ってで削って筆塗りして分かんなくしてたんですけどそ,れその作業やってる時にスパシパ使ってたんですよそれからこうスパチュラがどこにもないという。向こうのマンションどっかに忘れてきたのかな次入った人を見つけたらあれ知らない人見ればなんか暗殺者の道具にしか見えないですよねあこれ今エポキシパテはねこれ指に水をつけてこう練ってますけどねどうしても指にペタペタペタペタくっついてきちゃうまあ、スパチュラがあった方が、あのー、細かい細工が楽なんですけどでまあスパチュラがないんで爪楊枝で形を整えていくしかないと思うんですけど本当にちっちゃいものなんでねこの半分もいらない。えー、瞬間接着剤はまあこのターミナルくっつくところにちょっと軽くのせてやってちょっと寄った方がいいのかなあそこにピトンと置いてやると。これでくっつきますからねあとは爪楊枝使って形を整えていけばいいでしょうペトッとで
電線まではねここのケーブルまでは再現するつもりないんですけどこのターミナルの形だけもう少しらしい形にしたかったんですようまくできるかどうかわかんないですけどねで今一応写真見ながらはやってますあ雰囲気なんでね本当はこの下円盤状の皿状になってるんですけど丸くねそこまではやっないっす雰囲気出ればいいのかなって感じですねこの上もねこうちょっとこう丸くしたいまあ雰囲気的にはこっちはこんなもんかなだいぶ形状は違うんですけどまたこうネジでねこうかっちり止まってるんですよじゃあこれでいいやでこっちが例の赤いブーツのついた端子これはまあ四角っぽく当てればいいのかなだいぶこの辺いい加減ですしまったな、まあ、こんな感じで散ったらしく見えるのかなほんだけここにケーブルがねビヨーンと伸びてるんですけど実際よりもだいぶ大きいです一回り大きいほんとはちっちゃいと思うんですけどね、まあ、これであとは色塗ればそれらしく見えるんじゃないですかねシフトレバーのブーツもそんな悪い形じゃないじゃないかなこれかあ,あとねえっ、ー、とケーブル類もね23本後ろの方に追加するのと同時にうんとこれ今これ見ながら作ってたんですけどこれ燃料フィルターね燃料フィルターがバッテリーの前にポコンと乗るんですよ。これもやってやろうかなとあとそこから伸びる燃料系のラインが、えー、エンジンの上のこのパーツねこれが燃料系のラインだと思うんですけどここにこうその燃料フィルターから伸びてるんでこことここにこう追加するのともう一本こっちに細いのがそれもちょっと目立ったんでそのあたり追加すれば3つとかも上がるのかなと思いますそれはまあエンジン組む時ですねえー、じゃあまあ<笑>細かいパーツサフェーサー塗って組んで一緒にねここにくっつく燃料フィルターもちゃいますかあ丸棒プラスチックの丸棒ですね適当な長さに切ってやってあ
まあ真横から見て垂直になってればいいのかなそれらしい形してれば本当は多分長い状態で切り出してリューターかませて削っていくのがいいとは思いますけど。まあ、これでおしまいです。これでおしまいです。で、これを、まあ、塗装をくっつけるんですけど、足をくっつける穴、真鍮線埋めちゃいますか。真鍮線何だったかな。<笑>まあ、0.6 の真鍮線を2本もいらない足にしてやればいいと思いますのでこの辺でいいかここに今の真鍮線を埋めとけば塗装の時の持ち手にもなりますよね。これ使ってここにもう1個固定すればいいんで、ね、じゃあそれでもう塗装できるのかなって感じですね塗装塗装うん塗装ですねとりあえずサフェーサー塗っときますえー、それではえーエンジンやら、シャシやら、まあ、細かい部品のサフェーサーですね。えー、ここに置いてあるサフェーサー線を、まあ、通常のミスターカラーの薄め液。どうかな ?7 対3ぐらい。もしかしたらもう若干濃いかもしれないです。これを塗っていきます。一応試し拭きをね、えー、今あの横でふわっとやったのはブースの横にこの紙パレットを貼り付けてるんですでここでまあこんな感じで試し拭きができますよとそういう環境ですでこの試し,試し拭きじゃねえやサフ拭きをすることで、あのーまあ、いろんな意味があるんですけどねこんな感じで、あのー、パテで押し出しピンをこう隠したつもりが。隠れてないじゃないかと、まあ、こういうところはまたパテを塗ってやって修正していきますあとはまあ、あのー、加工を加えたところですね、えー、例えばそうかそれ、まあ、大きなパーツそんなに大きくもないんですけど
これなんかはパーティングラインを消してやりましたよねこの横一線それがちゃんと消えてるかどうかあとはゲート削ったところがちゃんと消えてるかどうか、まあ、そういったのの確認チェックもう兼ねてますしあとは塗料の食いつきが当然良くなるんですよ欠点としてはあの細かいモールドが消えちゃう場合があるんでああのあんまり厚拭きはしちゃダメだと思いますね。ただこれがこういう成形色が薄い色、この場合は光を透過してしまうんで、ある程度厚めには拭いた方がいいとは思います。あの実際に光を当てなくてもね、光が当たらないところでも、どうしてもあの、物に当たって反射した光が影響を及ぼすだからもうプラスチックらしい軽さ色を塗ってもその軽く見えちゃうんで、まあ、それを防ぐ意味もありますねまあそういった意味合いがサフェーサーにはあると思いますまあ、ただ、サフェーサーに関してはどう捉えるかっていうのは人それぞれだとは思うんですけどね。一番気になるのはやっぱりこれ。あのパテの段差これが消えてくれないことには気持ち悪いんで、うん、まあこんなもんですかねまあただシートバッグでツーシーターの車なんでほとんど見えなくはなると思うんですこんな感じでサフェーサーを持っちゃいます今回は全部あのー、今までの作り方とはちょっと違うのかなやっぱり黒サフとか今まで、ね、使ってたんですけど今回はまあ初心に変えてというかねあとこれ後でシルバーに塗るパーツの一旦サフェーサー塗ってその後真っ黒に塗るんですけどでこれもあのこれ糸ハンダですね糸ハンダをくっつけちゃいました単純にここにビニールのあれをコードの皮膜を通してやればいいだけなのでなんでサフェサは一回さーっと塗ればいいんですよね。えー、っとじゃあ今回はこの辺までですかね時間的に。えー、次回はこのサフェサ塗った後そうですね黒いパーツは黒く塗ってあたりからでまあ問題はその黒いパーツのマスキングですね。マスキング中心に次回は。えー、お送りしたいと思います。えー、それではまた。